বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক ভূগোল সাজেশন এর অতি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন অর্থাৎ সেরা একশো অতি সংক্ষিপ্ত এক কথায় উত্তর তো আজ আমি যে পার্টটি তোমাদের সামনে আলোচনা করব সেটা হলো প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে অতি সংক্ষিপ্ত একশো শর্ট কোশ্চেন যেটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবল ধরো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক ভূগোলের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তরে সেট থ্রি এর আগে আমি তোমাদের ফার্স্ট সেট এবং সেকেন্ড সেট তুলে ধরেছি বেস্ট হান্ড্রেড কোশ্চেনে একটা সেটের মধ্যে সম্পূর্ণ ভূগোল এবং আরেকটা সেটের মধ্যে আঞ্চলিক ভূগোলের সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা রয়েছে এবং আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো প্রাকৃতিক ভূগোল এবং পরিবেশ ভূগোলের একটা চ্যাপ্টার যেটা রয়েছে সেটা হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তো এবং এর আগে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা অধ্যায় ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়েছি এবং ম্যাপ পয়েন্টিং ও বিভিন্ন বিষয়গুলো আমি তোমাদের তুলে ধরেছি যেগুলো এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসতে পারে তো এই বিষয়গুলো যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে তো আজকের যে হান্ড্রেড কোশ্চেন রয়েছে সে কোশ্চেন আমি পরপর চলে যাচ্ছি তো প্রথমে দেখো তোমাদের একদম প্রথম দাগে প্রথম যে প্রশ্নটা থাকবে সেটা হলো এই তিনটে জিনিসের মধ্যে তার উত্তরটা হবে উত্তর হবে অবরোহণ অথবা আরোহণ অথবা পর্যায়ন শুধু প্রশ্নটা দেখবে কী রয়েছে প্রশ্নটা যদি উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে তার উত্তর হবে আরোহণ প্রশ্ন যদি থাকে উচ্চতা হ্রাস পায় তাহলে তার উত্তর হবে অবরোহণ এবং প্রশ্ন যদি অবরোহণ এবং আরোহণের মিলিত প্রক্রিয়া বা সমতা বিধান বোঝায় তাহলে তার উত্তর হবে পর্যায়ন একদম লিখে রাখতে পারো আর একটা কথা এক্সট্রা বলে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে বহন পর্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না এই চারটে কথা বললাম এই চারটে কথার মধ্যে একদম মাধ্যমিকের প্রশ্নের প্রথম দাগে তোমরা এই প্রশ্নটাই পাবে তারপরে দেখো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষয়জাত পদার্থ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের নিচু স্থানগুলি ভরাটকরণের ফলে উপরে ওঠা বা উঁচু হওয়ার প্রক্রিয়ায় হলো আরোহণ অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয় আরোহণ তারপরে এটা দেখো ভূপৃষ্ঠের ওপর ক্রিয়াশীল ক্ষয়কারী প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা উঁচু স্থানগুলির ক্রমা ক্রমক্ষয় দ্বারা নিচু বা উচ্চতা হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়া হলো অবরোহণ যেটা বললাম যে উচ্চতা যদি কমে যায় তখন তাকে অবরোহণ বলে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে কিন্তু তোমাদের দিতে পারে ধরো বললো যে নদীর সঞ্চয় কার্য যে কোনো একটা সঞ্চয় কার্য দিল নদীন সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত একটা ভূমিরূপ দিয়ে বললে এটা কোন প্রক্রিয়া তাহলে সঞ্চয় মানেই কিন্তু মনে রাখবে যে উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া মানে কোন প্রক্রিয়া আরোহণ পা আরোহণ প্রক্রিয়া ধরো একটা কারণ দিল ধরো সাপোজ বললো যে হিমবায়ের ফলে যে কোনো একটা ক্ষয়ক্রিয়ার নাম বললো ধরো ধরো সাপোজ কড়ি বলল তাহলে কড়ি মানে কি কড়ি মানে ক্ষয় হওয়া কড়ি মানে কি ক্ষয় যদি হয় তখন কি উচ্চতাটা কী হলো কমে গেল তাহলে উচ্চতা কম হওয়া মানেই কিন্তু মনে রাখবে যে অবরোহণ প্রক্রিয়া আর দুটো সম্মিলিত প্রক্রিয়া হলো পর্যায়ন যে এক চলে যাব পরে কোশ্চেন এই যে কি লিখেছে আরোহণ ও অবরোহণের মিলিত প্রক্রিয়া যার ফলে ক্ষয় সঞ্চয় কার্যের ফলে ভূমিরূপের রূপ পরিবর্তন হয় তাকে বলে পর্যায়ন আর একটা শর্ট মনে রাখবে যে বহন পর্যায়ন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না পরে একটা আবহবিকার ক্ষয়ভবন ও পুঞ্জিত ক্ষয়কে একত্রে বলে নগ্নিভবন ভূমিরূপের পরিবর্তনে নদীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি নদী বায়ু হিমব অনেকগুলো অপশান থাকতে পারে উত্তর হবে নদী ক্ষয়ের শেষ সময় বলা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠকে শুষ্ক অঞ্চলে গঠিত অত্যন্ত গভীর ও সংকীর্ণ ইংরেজি আয়াকৃতির নদী উপত্যকাকে ক্যানিয়ন বলে মনে রাখবে এখান থেকে যে প্রশ্নটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আয়াকৃতির উপত্যকা হলো ক্যানিয়ন এবং ক্যানিয়ন গড়ে ওঠে শুষ্ক অঞ্চলে আর ভিয়াকৃতির উপত্যকা হলো গিরিখাত যেটা গড়ে ওঠে আর্দ্র অঞ্চলে মনে রাখবে আর দুটোই কিন্তু আয়ার বি দুটোই কিন্তু গভীর এবং সংকীর্ণ কিন্তু একটা হলো শুষ্ক অঞ্চলে একটা হলো আর্দ্র অঞ্চল অর্থাৎ একটা হচ্ছে বৃষ্টিবহুল অঞ্চল একটা কিন্তু বৃষ্টি বৃষ্টিপাত কম সেই অঞ্চলে চলে যাব তার যে পরে কোশ্চেন রয়েছে সেই প্রশ্নে দেখো ভূমিরূপ ভাস্কর্যের প্রথম প্রক্রিয়া হলো আবহবিকার আবহবিকারের সঙ্গে অপসারণ যুক্ত নয় কারণ আবহবিকারে আমরা জেনে আবহবিকারের সংঘাতে আমরা পড়েছি যে মূল শিলাখণ্ড ফাড়লগ্রস্ত শিলার উপর অবস্থান করে তাহলে কি তার সঙ্গে অপসারণ কিন্তু যুক্ত নয় ক্ষয়ভবনের সঙ্গে অপসারণ যুক্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী হলো নীলনদ বৃহত্তম নদী হলো আমাজন নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ হলে বহন ক্ষমতা বাড়ে চৌষট্টি গুণ এটা কিন্তু ষষ্ঠগাতের সূত্রে কিন্তু আমরা পড়েছি উচ্চ গতিতে নদীর প্রধান কাজ হলো ক্ষয় মধ্য গতিতে বহন এবং নিম্ন গতিতে সঞ্চয় পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যে দ্বীপগুলি ডুপে যাচ্ছে তার মধ্যে লোহা চড়া নিউমুর বা পূর্বাশা এবং ঘোরামারা এগুলোর মধ্যে কিন্তু যে কোনো একটা অপশান দিয়ে কিন্তু তোমাদের আসতে পারে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দায়ী যে দ্বীপটি ডুবেছে তার মধ্যে অন্যতম হলে বলে একটা অপশানে দিয়ে দিল মনে
মহাদেশ হিমবাহের বরফমুক্ত পর্বত শিকারকে নুনাটক্স বলে নুনাটক্স কি মহাদেশ হিমবাহের একদম ওপরে যেটা এই যে একদম পুরো সরু হয়ে থাকে লম্বা সেখানে বরফ দাঁড়াতে পারে না যার ফলে তার নিচের দিকটা বরফ জমে থাকে এই জায়গাগুলোতে বরফ থাকে উপরটাতে বরফ জমতে পারে না যার জন্য এই যে অংশটা এটাকে বলা হয় নুনাটক্স আর হিমবাহের উপরিভাগে সৃষ্ট সমান্তরাল এবং আড়াআড়ি ফাটলকে ক্রেভাস বলে এই যে বরফের যদি ফাটল হয় একটা বরফ খণ্ডের প্রতি এগুলো সব বুঝিয়ে দেওয়া আছে তোমরা প্রয়োজনে লিঙ্কটা দেখে সেখান থেকে বিভিন্ন চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমরা সার্চ করে নেবে সেখানে সব পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে যাই হোক হিমবাহ ও পর্বতগাত্রের মধ্যে এক গভীর ফাটল থাকলে তখন তাকে বার্গ স্কোন বলে নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন বহিদ্ভূত সমমিকে ভ্যালিড ট্রেন বলা হয় হিমবাহ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়কে বলা হয় নেভে ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহের নাম হচ্ছে সিয়াচেন হিমবাহের কিছু অংশ সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায় এদের বলে হিমশৈল্য পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশে হিমবাহের নাম ল্যাম্বার্ট বাস্কেট অফ একটি অপগ্রি বলা হয় জামলিন বা যেটাকে বলা হচ্ছে ডিমের ঝুড়ি পৃথিবীর দ্রুততম হিমবাহের হিমবাহের নাম হচ্ছে গ্রিনল্যান্ডের কুয়ার ব্যাক মনে রাখবে কুয়ার ল্যান্ড কুয়ার ব্যাক হচ্ছে পৃথিবীর দ্রুততম হিমবাহ পরেরটা উচ্চ আকাংশের উপকূলে হিমবাহ ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত গভীর ও জলমগ্ন উপত্যকাকে ফিয়ড বলে পৃথিবীর বৃহত্তম সার্ক অ্যান্টার্কটিকার ওয়ালকট সার্ক হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম সার্ক ভারতের একটি পিরামিড চূড়ার উদাহরণ হলো হিমালয়ের নীলকণ্ঠ চূড়া আলাস্কার মালাসপিনা একটি পারদেশীয় হিমবাহের নাম শিলাময় মরুভূমিকে সাহারায় হামাদা বলা হয় মরু অঞ্চলে শুষ্ক উপত্যকাকে ওয়াদি বলে বায়ুর অপসারণের ফলে বায়ু সরে গিয়ে মরুভূমিতে যে ছোট বড় গর্তের সৃষ্টি হয় থর মরুভূমিতে এই গর্তগুলিকে ধান বলা হয় চলমান বালিয়ারিকে ধ্রিয়ান বলা হয় পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমির নাম হলো সাহারা পেডিমেন্টের মধ্যে অনুচ্চ টিলাগুলিকে ইনসেলবার্স বলা হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়ারিকে বারখান বলে দুটি শিব বালিয়ারির মধ্যবর্তী অঞ্চলকে করিডোর বলা হয় মরুভূমির আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মরুকরণ হয় বা মরুকরণ কাকে বলে মরুভের আয়তন যদি দিন দিন বৃদ্ধি পায় তখন তাকে মরুকরণ বলা হয় উত্তর আফ্রিকায় প্লায়া শর্টস নামে পরিচিত শিলাময় উন্মুক্ত মরুভূমিকে সাহারা মরুভূমিতে হামাদা বলা হয় বা সাহারা মরুভূমিতে শিলাময় উন্মুক্ত মরুভূমিকে হামাদা বলা হয় বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণাকে অ্যারোসেল বলে সমমণ্ডল জিরো থেকে নাইনটি তোমরা জানো যে এই অঞ্চলে বিভিন্ন গ্যাসীয় অনুপাতগুলো প্রায় সমান থাকে তাইকে সমমণ্ডল এবং নাইনটি থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হলো বিষমণ্ডল হেটেরোস্পিয়ারের সর্বোচ্চ স্তর হলো হাইড্রোজেন স্তর এটাও একবার মাধ্যমিকে এসেছিল হেটেরোস্পিয়ারের সর্বোচ্চ স্তরের নাম হলো হাইড্রোজেন স্তর ক্ষুদ্রমণ্ডল বলা হয় ট্রোপোস্পিয়ারকে জেট বিমান চলাচল করে স্টার্টোস্পিয়ারে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব মাপার একক হলো ডফসান ইউনিট ওজন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় বায়ুমণ্ডলে শীতলতম স্তরের নাম হলো মেসোস্পিয়ার পৃথিবীতে আগত মোট সৌরশক্তি চৌত্রিশ পার্সেন্ট সৌরশক্তি পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে কোনো কাজে লাগে না এটি হলো পৃথিবীর অ্যালবেডো মানে যে পরিমাণ সৌরশক্তি আসে তার দুশো কোটি ভাগের এক বাক্যে যদি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরি তার চৌত্রিশ পার্সেন্ট বিপৃষ্ট ঢোকার আগে বায়ুমণ্ডল থেকে বিকৃত হয়ে বেরিয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় সেই পরিমাণ সৌরশক্তিকে বলা হয় পৃথিবীর অ্যালভেডো চলে যাবো তার পরের কোশ্চেন রাতের বেলা পর্বতের গাছ থেকে নিচের দিকে নেমে আসা বাবুকে বলা হয় ক্যাটাবেটিক বায়ু মানে রাতের বেলা উপরেরটা উপরের যে পাটটা সেই পাটটা উষ্ণ হয় এবং নিচে সরি উপরের পাটটা শীতল হয়ে যায় এবং নিচের পাটটা গরম থাকে যার জন্য উপর থেকে নিচের দিকে যে বায়ুটা আসে সেটা ক্যাটাবেটিক বায়ু এবং দিনের বেলা কী হয় উপরটা উষ্ণ হয়ে যায় নিচেরটা ঠান্ডা থাকে ফলে নিচের থেকে উপরের দিকে যে বায়ু যায় তাকে বলা হয় অ্যানাবেটিক বায়ু দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পেরুর উপকূলে শীতল পেরু স্রোতের পরিবর্তে অস্থায়ী উষ্ণ সমুদ্র স্রোতকে এল নিলো বলা হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতি এক এক ওয়ান কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে উষ্ণতা সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটারে হ্রাস পায় মানে এক কিলোমিটার উপরে উঠলে উষ্ণতা সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট কমবে লালিনার প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে খরার সৃষ্টি হয় কোরিওলিস বল ও বায়ুচাপের ঢালের শক্তি পরস্পর বিপরীতে সমান হলে সৃষ্ট বায়ু প্রবাহকে জিওস্ট্রাফিক বায়ু বলে আয়ন বায়ুর অপর নাম হলো বাণিজ্য বায়ু কোরিওলিস বল ও বায়ুচাপের ঢালের শক্তি পরস্পর বিপরীতে সমান হলে সৃষ্ট বায়ু প্রবাহকে জিওস্ট্রাফিক বায়ু বলা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠে গড় বায়ুচাপ এক হাজার তেরো দশমিক দুই পাঁচ মিলিবার বায়ুচাপের তারতম্যের প্রধান কারণ হলো উষ্ণতা উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর মিলিত অঞ্চলকে আইটিসিসের বা ইন্টেট্রোফিক্যাল কনভারেন্স জোন বলে অনেকে একে শান্ত বলয় বলে বা শান্ত মণ্ডলও কিন্তু বলে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ হলো মৌসুমি বায়ু চলে যাব তার পরে কোশ্চেনে বায়ুচাপ মাপার একক হলো মিলিবার চিনুক শব্দের যে আক্ষরিক অর্থ তো চিনুক শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো তুষার ভক্ষক তারপরে চলে যাব বায়ুর দিক নির্ণয়করী যন্ত্রের নাম বাদ পতাকা এবং গতিবেগ মাপার যন্ত্রের নাম অ্যানিমোমিটার পর্বতে যে ঢালে বায়ু প্রবাহ এসে বাধা পায় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায় সেই ঢালকে বলা হয় প্রতিবাদ ঢাল
পৃথিবী ও চাঁদ সূর্য একে সরলরেখায় অবস্থান করে উত্তর হবে আমাবস্যা তিথিতে বা ঘুরে আসতে পারে যে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চাঁদ বা আমাবস্যা তিথিতে পৃথিবী সূর্যের মাঝখানে কী অবস্থান করে এরকমভাবে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করে প্রশ্ন দুটো খুব সাবধান গুড়িয়ে ফেলো না কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মরা কোটাল হয় চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের একই সরলরেখায় অবস্থানকে সিজিগি বলা হয় চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে মরা কোটাল হয় কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মুখ্য জোয়ারের একশো আশি ডিগ্রি অবস্থানে গৌণ জোয়ার হয় এবং সংযোগ অবস্থায় চাঁদ ও পৃথিবী একশো আশি ডিগ্রি কোণে থাকে পরিবেশে যে সকল বজ্র বিয়োজকের সাহায্যে সরল উপাদানে বিশ্লেষিত হয় না তাদের জৈব অভঙ্গুর বজ্র বলে তারপরে পড়বো জৈব ভঙ্গুর কি বলছে পরিবেশে যে সকল বজ্র বিয়োজকের সাহায্যে সরল উপাদানে বিশ্লেষিত হয় তাকে জৈব ভঙ্গুর বজ্র বলে চিনি শিল্পের বজ্রকে ব্যাগাসি বলা হয় জীবাণু দ্বারা বজ্রের বিয়োজনকে কম্পোস্টিং বলা হয় কম্পোস্টিং আবার দুই প্রকার আছে সেটা কম্পোস্টিং যদি টিকা আসে তখন সেটা আলাদাভাবে পড়বে পারদ সংক্রমণে হয় মিনামাটা রোগ ক্যাডমিয়ামের সংক্রমে হয় ইটা ইটাই রোগ একটি জৈব বজ্রের উদাহরণ হলো শাক সবজি সবচেয়ে ক্ষতিকর বজ্র হলো চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য একটি জৈব ভঙ্গুর বজ্র উদাহরণ হলো ধানের তুষ একটি জৈব অভঙ্গুর বজ্র পদার্থের উদাহরণ হলো পলিথিন ধাতব বজ্র এবং চিনামাটি প্রকৃতি অনুযায়ী বজ্রের আলাদা আলাদা ভাগকে বজ্র পৃথকীকরণ বলা হয় তরল বজ্রের অপসারণ ব্যবস্থাকে নিষ্কাশন বলে একটি বজ্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হলো ভরাটকরণ শিল্প থেকে নির্গত বায়ু দূষণকারী পদার্থ ও গ্যাসের অপসারণ ঘটিয়ে বায়ুকে দূষণমুক্ত করাকে স্ক্রাবার বলে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু স্ক্রাবার কি গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান গঠিত হয় উনিশশো সালে ভরাটকরণ করা বিভিন্ন বজ্রের উপর বৃষ্টির জল পড়লে সেই বজ্র ধোয়া জলকে লিচেট বলা হয় লিচেটকে আর একবার দেখে নাও ভরাট করা বিভিন্ন বজ্রের উপর বৃষ্টির জল পড়লে সেই বজ্র ধোয়া জলকে লিচেট বলে ভারতে মুম্বাই শহরে সব থেকে বেশি ই বজ্র নির্গত হয় সবথেকে বেশি ই বজ্র কোথায় মুম্বাই শহরে এম এস ডব্লিউ এর সম্পূর্ণ নাম মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট গ্যাসীয় বজ্র গ্যাসীয় বজ্রর কিছু উদাহরণ রয়েছে এখানে এবং কঠিন মনোক্সাইড মিথাইল আইসোসায়নাইট এইগুলো কম্পোস্টিং পদ্ধতিতে তৈরি করা যায় জৈব সার এবং কাগজ শিল্পের বজ্রকে বলা হয় সেলুলোস তো মোস্ট হান্ড্রেড বেস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি তোমাদের প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে এবং অন্যান্য যে আলোচনাগুলো করেছি সেগুলো দেখার জন্য অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা তোমরা দেখে নাও সেখান থেকে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ